检测出明星履历下降，预计八年之后撞上蓝星。这是怎么回事？ We are currently using supercomputers for calculations. 方案计划一失败，方案计划二失败，方案计划三失败，方案计划四失败，方案计划八方案计划八方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划九方案计划一定有办法拯救苍生的。General, there is impossible. I cannot shake my body to use the super brain. 难道天王我大下不成？就没有其他办法了。There is only one person who can turn the right and help the building collapse now. 谁？王建武。方案二百五十六，成功！好，哈哈，太好了！太棒了！我没有说水电这些错，蓝星保住了。是啊，保住了。学生恭喜老师成功阻碍陨星降落，保全蓝星，功德无量。学生恳请老师降临寒舍，为老师接风洗尘。哈哈哈！你们三位啊，起来起来！你们能有这份心意啊！我很欣慰，不过呢，老师已经决定了，我要回家支教，继续发挥余热。<笑>这八年了，我对得起全世界，却唯独啊，对不起我老婆孩子。这段时间，我们家楠楠也上小学了，我应该啊，回去亲自教育她，将来也能和你们一样，为国争光嘛。哈哈哈哈。是老师。海棠，嫩嫩，咱们一家人马上就要团聚了。啊！小乞丐，这就是你的晚餐呀、啊！你你臭死！你怎么吃猪食呀？对呀、啊，小乞丐吃猪食，难怪身上又脏又臭。小乞丐吃猪食，小乞丐吃猪食，快把我手还给我！你想要呀？来拿呀！快把我头还给我！还给我！给我！你就是没有爸爸的小野种，小野怎么了，王教授？这些小孩怎么在水沟里玩啊？摔了死吧！这哎，王教授，王教授，那是当地的乡长，听说您回乡支教，特地来接你的。啊，这些孩子，哎，你快去吧，这交给我。呃，那你看看啊。别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别我回去王教授，终于把您给盼回来了。<笑>王教授，我听闻您是高级教授，<笑>这次愿意屈尊下乡回来支教，那真是太好了。咱们乡里这些孩子啊
，终于有机会走出这大山了。家、啊、长，您客气了，贡献不分尊卑。再说了，我也是咱们这儿人，理应为家乡出一份力嘛。哎、呀那可真是太感谢了啊！哎，王教授，乡里啊特意为您准备了欢迎会，这边请。哎，校长，我这八年未回家，老婆孩子都在家等着我呢。欢迎会呢，我就不去了。您这一番好意啊，减过心灵了。啊这样啊，理解理解，是该回家报个平安啊,啊。那这样，我就先走了。好好好，啊啊啊啊啊啊、真是个人才啊,啊！哎呀，瞧我这脑子，认真说话打了，快备车去找王教授。盼盼，你慢点，别摔着。甜甜有没有认真听老师讲课呀？听了。盼盼真乖，妈妈把村长这些农活做完，就带你回家，好不好？妈妈，盼盼是野孩子吗？当然不是了，盼盼有爸爸有妈妈。怎么会是野孩子呢？可是爸爸为什么一直不回家？爸爸要是在，妈妈就不用那么辛苦了。他是个坏爸爸。盼盼，爸爸一定有不得已的苦衷。我相信他在外面，一定是挂念着你和妈妈的。盼盼不哭啊，不哭。盼盼乖，你先去玩会儿。妈妈把这些农活干完，就带你回家。刘少说了，只要拿下苏海棠，就给咱们三万的辛苦费，三万呢、啊！哎呦，真不愧是咱们县里的首富之子啊！他出手就是阔绰。可问题，那个苏海棠，那跟茅坑里的石头一样，又臭又硬。能行吗？哼，那可由不得他了。妈妈，快吃大樱桃，可甜了。毛毛不喜欢吃，慢慢吃。吃个屁！你这个小野种，哎，你小小年纪就学会偷东西了？我就说，我们家的果子怎么老丢呀？原来是闹贼了。陈婶，你别着急，慢慢说嘛。<笑>李爷爷，陈奶奶，我没偷，这樱桃是我从树底下捡的。樱桃都在你手上，你个小兔崽子，还敢撒谎，可不打死你！对，打死他，打死这个有人身没人养的小坏虫！对，李叔，我求求你，不要打孩子，我们赔，我们赔，还不行吗？赔钱是吧？行，往前。就这么点钱，你打发要饭的呢？穿这恶心老子呢，是吧？可是，可是他就拿了两颗樱桃，这些钱还不够吗？这是两颗樱桃的事儿嘛！我今年我把这个樱桃好翻的土里，那明年能长成樱桃树了。小叶子偷的哪是樱桃呀？那明明偷的是老娘的摇钱树啊！你到底懂不懂？我我实在是没钱了，陈婶，你说要不你们通融一下吧？啊？啊。没钱是吧，海棠？其实这件事很简单就能解决，就看你愿不愿意配合。李叔，你这是什么意思？哎呀，县里的刘少爷很喜欢你的，只要你乖乖和他在一起，那这钱呀，不仅不用你赔，那以后吃香的喝辣的，过着阔太太的生活，怎么样呀？<笑>哎不，我已经有男人了，我绝不会答应的。苏海棠，你男人都跑了八年，趁你现在不是人老珠黄，赶紧把自己给卖。就是，那王建国呀，就是看到你生了这个赔钱货，早都不要你了。人家刘少现在愿意接盘呀，你装什么清高呢？妈妈，爸爸是不是不要我们了？哎、啊啊啊啊啊啊啊啊啊，这么多
但是爸爸怎么可以不要你呢？他们乖，不哭啊，妈妈会心疼的。少废话，你到底同不同意？丽叔，你不要说了，我是不可能同意的。不识抬举是吧？那就别怪老子不客气了。哼、哎，丽叔，你这是要干什么？干什么？我把这个小野种卖给傻子当童养媳，让他给我赔钱。啊，不是，丽叔，我求求你，我不要。啊！你算什么东西呀、啊？啊！还轮不到你愿不愿意？你跟我撒手吧你！啊啊别好好了，哭丧了是吧？你拿什么拿什么？现在就把你给卖了！啊，家姑，啊，家姑，你到底在哪儿啊？你到底在哪儿啊？你！打跑我女儿，找死！你，你们，这，建国。海涛，对不起，建国，真的是你吗？我不是在做梦吗？海涛，你没有做梦，是我这些年你受苦了，我回来了。<笑>你大吧，这八年来是我对不起你。我知道你受苦了，我回来了，海棠，我再也不会走了，我再也不会走了，海棠，我再也不会走了，我再也不会走了。不哭了啊！建国，我终于等到你。以后我再也不会离开你和孩子了。开门，快！你不是想见爸爸吗？就是你爸爸。爸爸，我是爸爸。爸爸回来了啊！建国，孩子怕生，你别难过。我理解，他没见过。潘妈，白桃，这把你来，我一直有给家里寄钱。为什么你和孩子还传的这么破呀、啊？是咋还这么苦啊？钱？什么钱？我从来没有收到过任何钱。啊！李富贵，村里所有来往书信，是不是都要经过你家？为什么海棠没有收过我一分钱？他自己不抬举，也不能怪我呀。王建国，钱的事情以后再说。你给老娘听好了，刘少爷看上你老婆了，识相的，乖乖的把你老婆赶紧交出来，要不然家破人亡。他算个什么东西，也敢染指我们家海棠？光天化日的你，你竟敢羞辱刘少爷！谁给你的胆子，敢在这里侮辱本少？刘少，您来了。你就是海棠那个失踪了八年的老公啊！今日一见，果然是个废物。苏海棠，这个废物那可是连刘少的一个脚趾头都比不了。就是，你能嫁给刘少，你祖上冒青烟了，别不识抬举。就是你们一直在欺负海棠和我女儿是吧？我现在回来了，我绝对会让你们付出代价的。<笑>王建国。睁大你的狗眼，看清楚了，这可是刘少，当地首富之子，身价千万，背后的靠山更是苍兰集团。你知道苍兰集团是何等的存在吗？你给我听好了，苍兰集团乃四海之首，那跺一跺脚，那整个四海都能抖三抖。就你一个蠢货，你拿什么和刘少比呀、啊？苍兰集团是，好、哦。十分钟之内
赶到我这里。是。老师急着，阿贝姐。是。需要要要，一个废物敢叫人动手打我，你们说可笑不？<笑>啊？笑吧，使劲笑，待会你们就笑不出来了。行了，本上没有那么多时间，在这里跟你废物，你不就是想要钱吗？我这里有一张卡呀。里面有三十万，拿着，带着你那个小野种，立马从我面前消失。你老婆呀，我买了。刘,刘少，你这出手就是大方。建国，我估计你这一辈子都没见过这么多钱吧？赶紧抓住这泼天的富贵。就是，反正呀，他就是个二手货，三十万已经顶到天了。怎么，钱少啊？好说。本少爷现在火大的很，那边有个棚子，只要你乖乖的趴在门口看门，等我爽完了，至少二十万，当你的看门费。啊！你这样会害死你自己的，你知道吗？你敢？哼！刘公子。哼！刘公子，您没事吧？嗯。流血了！你给我滚！爸，我被人打了，你赶紧过来！嗯、快，再快点！这个废物，连刘少都敢打，看我不打死你！五个字，省省长啊！要做什么？你怎么来了？王教授可是特级教师。专门奉献自己回来支教，绝不允许你们任何人欺负他。王教授，你没事吧？没受伤吧？我没事。王建国，他就是你的依仗吗？对，一个八年都回不来的野狗，在外面混了个什么狗屁特级教师，还在刘少面前装大，我呸！真是屎盆子掉地点了。就是，乡长。我警告你，你可知道刘少的父亲可是你惹不起的存在。我劝你少管闲事，免得给自己惹麻烦。哼，他爸就是天王老子也不行。王教授，啊、要不你先回去，这里我来处理。好，打了我儿子就想走，经过我的允许了吗？刘少峰。他是您儿子，是，是谁打了我儿子？给我滚出来！刘首富，这样都是误会啊！我打的，我打的，你好大的狗胆、啊！你儿子欺男霸女，无恶不作，对于他这种人，我有什么不敢的？连我爸都管不了我，算个什么东西？我算什么？你爸管不了我，替他管。<笑>好好好，你也不撒泼尿照照你自己。你算什么东西？你也配管我儿子？哼！你们还真是上梁不正下梁歪。我教训他，那是他的荣幸。你个臭教书匠的，你敢骂我？来人，给我打断他的手脚！还要让他一辈子都站不起来。我倒要让他看看，是他的嘴硬，是他的骨头硬。哎，刘守凤，王教授可是上级专派下来的教师。你可不能乱来！<笑>怎么，你在威胁我吗？啊！我告诉你，我刘黑刚在这里就是天，在这里就是老大，我隶属于四海霸王，苍兰之下。再敢废话一句，我就把这事捅到苍兰集团，我让你求生不能，求死不得。你背靠苍兰集团？怎么？怕了吗？啊！王建国，<笑>这下你总知道刘守富的实力了吧？个破教书匠，你赶紧跪下磕头认错！完了，从他动我儿子那一刻起，整个四海再没有他的容身之地。爸，<笑>赶紧动手，把他给我打死，替我从轻。<笑>你们是苍兰集团，被你嚣张的资本，却不知道整个苍兰集团在我眼里。如蝼蚁一般不堪，再过三分钟，你们整个刘家就不复存在
，刘首富，你听到了吧？他他这个狗胆包天，竟然敢公然冒犯苍兰集团，你可知何等大罪吗？王建国，你惹了我，断手脚尚可赔罪，但是你辱骂苍兰集团，我要吃你的肉，以你的血，开你的骨，才可保苍兰集团之位。来人！给我打断他的手脚，扔到后山龟狼去！干嘛？不要打建国！海棠，没事，你就站在我身边。哈哈哈哈我今天还就要棒打鸳鸯，我要让你们知道谁才是这里的王。三，又在这儿装，看我打断你的手指头！二，今天神仙来了也救不了你。一。刘先生，老子要你的命！我叫的人到了，现在你可以动手试试。苍爷，你知道你自己在做什么吗？苍、呃、苍爷，苍爷，您息怒，都是那个老东西，他不长眼睛。你他妈又是谁啊？你配跟我讲话吗？苍爷、呃，对不起，都是小的办事不利呀、啊，给您和苍兰集团抹黑了。求您再给我一次机会，我一定把这事儿、呃、办妥当。够了，来人，把这父子俩给我丢出去，我要他们彻底的四海消失。苍、呃、爷，求您高抬贵手、哦，放我一马吧！啊，苍爷，我愿意给你当牛做马，求你饶我一条狗命。动手，等等，建国，你别出头，我们惹不起他们。没事，你放心。苍海，你的老师难道没有教过你，不能以暴制暴吗？哎，是是是是，你这个老东西，你是吃了雄心豹子胆吗？竟然敢教训苍爷！王建国，你得罪了苍爷，就算你用十条贱命，也不够给苍爷赔的。我今天就用你这条狗命，以正苍爷之威。你刚才说什么？你要动谁来着？苍爷，他他他对您不敬，我替您出头呀、啊！睁大你的狗眼看清楚，这是我的老师，我这辈子最尊敬的人。什么？学生沧海拜见老师，师娘。学生失职，若老师责罚。沧海，这事儿啊，不怪你。起来吧，谢老师。苍爷。我们不知道他是您的老师呀，否则的话，借我们十个胆子，我们也不敢乱来呀。您大勇勇大量，就当我们是个屁，把我们给放了吧。啊，是是是是是是,是。你们该道歉的人，不是我。建国，建国，你帮我将苍爷求求情吧，看在我们是这么多年同村的老乡份上。是啊，是啊，建国，只欠口的钱、啊，我们绝对一分不少。啊，不对。我家，我家本还给海棠，呃，求求你，我求求你了，都是你这个逆子，瞎了你的狗眼，得罪了这么大的人物，啊，我错了，我错了，这都怪我，都怪我，我不是人，我不是人。老师，这些人应该怎么处置？请您发落。你身为一村之长，恃强凌弱，鱼肉百姓，还有你。作为村长妻子，狐假虎威，我对你们真是太失望了。还有你，作为当地首富，就可以为所欲为。今天要是放在别人，岂不是弄得妻离子散、家破人亡？浩海，老师，收集他们过往劣迹证据，还是交给法律来评判吧。是，动手。海棠。不要，老师，不要，先走了。好，海棠，我们回家。回家。爸爸，来。不要，我不认识你。不要，我不认识你。爸爸不怕，他是爸爸呀。爸爸回来了，以后就不会有人欺负你了。海棠，没关系的，是我这个做父亲的不够格。走，我们回家。回家
。建国，你这一路赶回来肯定累了吧？你先去歇歇脚，我去给你煮面吃。你面。阿爸，你背个背篓干什么呀？你怎么不自己玩啊？他们不玩，今天还没有跟妈妈捡废品。阿爸，你是不是跟妈妈经常去捡废品？妈妈不让我去，因为有公斤那盘饭是捡废品的小乞丐。可是妈妈腰疼，妈妈想为妈妈分担一点心血。爸爸，不捡了，我们再也不捡了。要捡垃圾，不捡盘饭和妈妈就没有饭吃。爸爸回来了，以后再也不会让你跟妈妈饿肚子了。哈哈。建国，今天家里没准备什么菜。你先对付两口垫垫肚子，没事儿。来，爸爸，你吃。建国，是不是面不合胃口啊？你等等。我去找李婶接着进去。海涛，不要，八年了，我终于吃上一只口面了。想，这八年来，你跟孩子受苦了。建国，我不苦，只要我们一家人能团聚。以后的日子一定会越来越好的。吃、嗯、面。好。啊，对了，家里亲戚都过得怎么样？都挺好，就是前年大伯家的堂妹离了婚，不过听说啊，这次她找了个海归，学历可高了，估计以后啊肯定能享福。好，那就好。建，董事长，这个是本届应聘凤凰集团且通过初试的人员名单，总应聘人数为一千三百万，通过人数为二十八。放到吧。董事长，我这里呢还有一份简历，需要您亲自给。学历太低，经验不足，这种人还需要我来审核？我要你做什么？回董事长，经过我们的调查，此人跟您的师傅有关系。什么？什么？此人名叫胡二狗，是您师母堂妹的未婚夫，明天就是他们的大婚之日了。师母堂妹明天结婚，那师傅家肯定在场。你现在帮我去备一份大礼，作为我跟师母的初次见面礼，再以最快的速度备进。我要回去，回去。啊。师傅一直不告诉我们师母的住址，怕麻烦我们。这次好不容易有机会，我一定要办些事情。见见女生的孝心呀！可明天九国商会都会找您合作，这可是世纪大会，约了整整三年啊！您要是缺席的话，我怕大家都会心生意见的。告诉他们，会议推迟两天再召开。谁要是等不及，尽管走就是。我凤凰集团可不缺他一个合作商。是。哎，那胡二狗怎么办？按照流程走吧，看在师母的面子上，通知他明天入职凤凰集团。是。海棠，那我去学校了啊。哎，建国啊，今天是你第一天执教，形象很重要，一定要注意这些细节。好，哎
，换吧呢。慢慢怕生，自己先走了。以后你们多接触就好了。好、哦，这丫头。哦，对了，我在桌上放了钱啊，那个回头多割点肉。他们正在长身体。另外，我也请了工人，回头啊，把咱这房子翻修了，再买些新家具。哈哈，那我去学校了。什么？小野爽，小野爽，要脏又酷的小野爽，小野爽，小野爽，要脏又酷的小野爽。我不是小野爽，我有爸爸，我爸爸回来了，你们不许再欺负我，小心我告诉我爸爸，他敢吓唬我们，有本事叫你爸爸来呀、啊！就是，叫我爸爸。啊！住手！潘、啊、妈，你没事吧？你们小小年纪就学会欺负同学了，现在立刻去把你们家长给我叫来！你是谁呀、啊？凭什么管我们？就是。凭什么？就凭我是老师。老师，他是个野孩子，他没有爸爸，你不用管他。住嘴！我告诉你们几个啊，我就是盼盼的爸爸。妈妈，别怕，以后有爸爸在，绝对不会允许任何人欺负你。盼盼，对不起，我再也不说你是野孩子了。对不起，对不起。嗯，同学们，今天呢，老师给大家做个实验啊，你们可以看一下。好。把这个气球吹完，你看啊，我给它倒水。当把水啊倒到一半的时候，这儿有个小气口，你松开，可以看一下。盼盼，你爸爸真厉害，讲课好有趣。烧死了，这也能住人啊？雪雪，你怎么来了？哎哎，别别别，你别过来啊！雪雪，你来怎么也不和我说一声？你看，姐什么都没准备。你你先坐着。呃，别，我这衣服散乱了，弄脏了我还得送国外去洗。哎，你别忙活了，我可不喝井水。好，那你等会儿，你姐夫一会儿下班，你们这么多年没见了，好好聊聊。他算了吧，我是苏海棠，他把你一个人扔在家里八年，自己在外面风流快活，现在混不下去了，回来当个破老师，这一个月能挣几个钱呀？这种没用的男人你也看得上，真是脑子进水。你姐夫可没有瞎混，而且这些年他一直往家里寄钱，他心里是有这个家的。家。我看这就是猪窝吧，你看看你，连身像样的衣服跟化妆品都买不起。三十岁的人了，看上去比我妈还老，真是贫贱夫妻百事。要我说啊，你干脆跟他离了算了，趁着现在还有点姿色，找个有钱人接盘吧。炫炫，你瞎说什么呢？你姐夫不比任何人差，而且我们很幸福，我很知足。随便，活该穷一辈子。明天我结婚，就在本市最豪华的苍龙酒店，你们也来见见世面吧。这辈子恐怕就这一次了，你记得穿好看点，可别给我丢人啊！海棠，你看，我现在和盼盼呀，都成为好朋友了，是吗？海棠，你怎么心不在焉的？出什么事了吗？哎，没有，我我去热菜。哎，去什么呀？谢谢要结婚了，嘿呦，这二婚可不容易啊！这样，我跟盼盼呀，马上请假，明天啊，咱们一起。建、哎、国，还是不去了吧。呵，海棠，为什么呀？这你妹妹结婚可是头等大事儿，你这个做姐姐都不去，不太合适吧？去炫炫结婚，我是当姐姐的，又没有什么像样的礼物。再说
，这一农村人，去了不就给他丢脸吗？嘿，我当什么事儿呢？你呀、啊，尽管放心去，其他的事儿交给我。那、啊，这个呀，是我亲笔所写，而且呀、啊，是我最喜欢的一幅字画。以前啊，好多人想要，我都没给呢。这次啊，就把他们呀、啊、当做新婚贺礼吧。行，礼轻情意重，心意到了就行。啊啊、我相信炫炫、啊、一定会喜欢的。这个礼可不轻啊。建国，嗯，你刚才说什么？啊，没什么。我说，<笑>你瞧我这记性，这礼物准备好了。把衣服这事给忘了，来。小海啊，老老师，那个老师拜托你一件事情啊，你在城里啊，给你师娘啊买上一身适合参加宴会的衣服，哎，切记啊，不要太贵。好的，老师。龙龙，进来。老板，通知下去，今天仓皇酒店提早关门。然后呢，让所有的员工去奢侈品店，把最好的衣服给我拿回来。记住，不要对纸钱柜的。可是店里还有客人，每桌客人按照十倍赔偿，一定要给我清场。快，这么多年了，老师好不容易吩咐一次，一定要把事情干漂亮。快去。是。这都这个点了，这小子怎么还没来啊？他是不是没找到合适的衣服啊？建国，要不算了。让人家大老远来送趟衣服，这实在是不合适。哎，有什么不合适的？都自己问。师傅，师娘，我来了。师傅，师娘，我来了。快快快快快！苍海，你这是干什么呀？师傅。今天这大好的日子，当然得让师娘漂漂亮亮的呀！你们呀，拿出你们国际化的化妆水瓶啊，来，好、啊，走吧，姐。哎呀，走吧，走吧。没事，你就去吧。<笑>哎呀，老海，你有心了。师傅，哪儿的话呀？您对我的教诲，这些都算什么呀？这这是我吗？我不是在做梦吧？思然姐，您今天的妆容呢，和这件衣服更配，请允许我们为您更换。个十百千，一百万，这这这太贵了，我不能穿。思然姐，沧海先生选的呢，都是各大奢侈品店的私人高定款，每件价格都在几十万以上，所以。不能剪，我我还是让建国退掉吧。哇，妈妈好漂亮呀！海棠，你今天真好看。别瞎说，建国，这衣服过于贵重了，我还是穿自己的衣服吧。哎，不用。沧海的一片心意，你这当师娘的可别给糟蹋了，对吧？沧海，<笑>是是老师，走吧，一会儿要迟到了。哎，呃，师娘，我帮您拿。啊，这是老师，这不会是您亲手写的那幅？哎，就是随手啊写的一幅字而已，拿去送人啊，图个吉利。走吧。今日过后，他们的身价要超过我了。老师，到了。小海啊，麻烦你了，耽搁你一个早晨，赶紧去忙吧。应该了，老师。呃，学生还有点事儿，待会儿呢，亲自前来祝贺。走吧，咱们也去。哈哈。哎，怎么了，胖胖？好，一小晚上骑车啊？哎呦，没关系的。哎呀，好，爸爸告诉你啊，这是开关。哎，好，开了。慢慢过来。
你先在这里玩着，不要乱跑。待会儿来妈妈找你，好不好？嗯，<笑>好。你好，苏海棠，王建国，字画一副。辛苦了啊！人家结婚送了什么破玩意儿？我看八成就是来蹭席的。就是，果然林子大了，什么鸟都有。你滚开！谁让你这个臭乞丐碰我的车的？小宝弟弟，我不是故意的。你给我等着，我现在就去叫爷爷过来收拾你。爷爷，有人欺负我！哎呦，快让爷爷看看是哪个不长眼的东西欺负他小宝了。就是他。原来是你个赔钱货，谁让你抢弟弟玩具的？爷爷，我没有。还敢嘴硬？你不抢玩具？小宝怎么会哭了？目无尊长，我看你是野惯了。今天让我好好教训教训你，哼！叫你嘴硬，叫你嘴硬，我叫你嘴硬，叫你嘴硬，住手！我不怕，妈妈在啊。这到底是怎么回事？还有脸问我？我倒要问问你们是怎么教育孩子的？这么小就学会抢东西？我没有。明明是他推我，又故意说我抢他的。你看，你看，还敢嘴硬！哼，穷山恶水出刁民，老的小的都没有规矩。住嘴！我们家盼盼是什么样的孩子，我心知肚明，他绝对不会做出推人的事情。更何况你都没有调查清楚，凭什么打我女儿？王建国，我可是你长辈，你穷教书的，有什么资格指着老子？长能耐了是不？有种你来打我呀！谁敢动我爸一下？真当我们老苏家没人了是吧？王建国，你吃了雄心豹子胆了，敢欺负我爸？堂妹，两个孩子之间产生点误会，我在讲道理，是你们家老爷子倚老卖老。我呸！你敢这么说我爸？这想都不用想，小宝的玩具那么多，还用得着抢？再看看你女儿，这还用说吗？没有，人小鬼大，小丫你爸没有教过你怎么诚实做人吗？诚实做人，你是谁啊？我是炫炫的未婚夫，留学海归，玩二狗。好，吴先生，既然你和炫炫马上就要结婚了，这以后小宝也是你的儿子。作为一个父亲，你不应该宠溺他，而应该从小教育他做人的道理，要不然这以后会出大祸的。你教书教上瘾了是吧？我。我可是上层进行留学海归，我一年挣的比你一辈子都多，用得着你来指指点点？小宝，不怕啊！不管你以后惹了多大的麻烦，我呀都能用钱来给你摆平。喂，吴先生，你这样会害了他。口拿耗子多管闲事一家子穷，老娘好心好意带你们出来见见世面，看看上层人的世界。你们就是这么做人，我看啊，你们就是嫉妒我们家有钱，故意找事儿是吧？轩轩，你姐夫他不是这个意思，他只是在教育孩子，你,你们千万不要误会。就凭他一个废物，我能教出什么好苗子？难不成让我小宝以后也跟他一样当个破老师？看脑子给弄僵了，还不滚出去，这是碍我们眼。老爷子，读书可不会这样。少废话。我告诉你，这个世界上有钱才是王道，你饭都吃不起，还要什么品行啊？就是他妈穷讲究！你们怎么可以这么说建国？海棠，跟他们这种人争执，简直是浪费时间。我们走。等等，既然要走，那就把你们送来破烂礼物给带走，免得脏了我们的眼。对，赶紧把他们的礼品还给。就是，咱家以后和这种穷亲戚一刀两断。张姐。把王建国的礼拿过来，这是王建国送来的礼，这就是你送的？是我。诸位，今天可是我和炫雪的大喜之日啊！可他呢，就拿了这一副破字画来挥我啊！我真是没见过比你还不要脸的人。王建国，你
你还是个男人，不知先从哪个地摊淘来的破烂玩意儿，就往这儿送。就是，真以为这是垃圾回收站啊？不是的，这是建国亲自写的，虽然不值钱，但是但是真心祝福你们的。自己写的？哎呦，你还真把自己当成书法大家了。就这破纸啊，我擦屁股都想硬。好啊，既然你们这么不识货，还给我便是。王建国，我看你啊，还是别要回去了。家里边都已经垃圾堆成山了，拿回去占位置。是啊，不行，出门右拐，垃圾桶里边一扔不得了吗？不行，这是建国的心血，不能扔。你还给我，哎、还给我。你没什么好，你乐吧，太太。各位，你们看看这是什么？这怎么还有人穿衣服不摘吊牌啊？白的还有。苏海棠，你看看你现在活得像个人，哪件衣服连吊牌都不摘？该不会是想参加完婚礼就拿回去退了吧？你还别说，这标签上可标价了，一百万呢，一百万，这下退不了了。王建国，你有钱付账吗？别到时候连衣服都给你收走了。够了，别说一件，就算是十件、一百件、一千件，我也买得起。苏海棠，你好好看看。这就是你找的男人，没什么本事就算了，还穷后，满嘴大话，真不知道你他什么。就是，我家炫炫虽然是二婚，但是照样找了二狗这样优秀的老公啊。就是，我们家二狗啊，不仅是海归，更有望进入蓝星万强之首的凤凰集团。这日后啊，必定是平步青云，前途无量。依我看呀、啊，你赶紧把这个废物给踹了。看在我们都是亲戚的份上，我倒是可以让二狗给你介绍个富二代，是吧？嘿，没问题啊，岳父，包在小徐身上了。要是实在不行的话，给他介绍一个干爹，那被人包养，你总比跟着他过得强。你们怎么可以这么过分？我们这可都是为了你好。够了，够了，你说什么？对吧？你那卑贱的自尊心，算自己了。我说够了。二狗，你没事吧？让我看看伤哪了没有？他妈几个废物，你敢打我？打你怎么了？你们怎么对我没有关系，我也不屑于跟你们这种人争执。但是你们敢侮辱海棠，我绝不答应。这个混蛋，敢打我爱戏，来人呐，怎么没人管了？哎，大伯，您别喊，建国他不是故意打人的，我我替他向你们赔礼道歉。海棠，不用给他们道歉，他们这种人，连最基本的尊重都做不到。该打王建国，我告诉你，今天是老娘大婚，你等过了今天，我要是不让你后悔，我就不姓苏。女士，请不要在苍龙酒店大声喧哗，以免影响到其他客人。你们来的正好，我们结婚好心邀请，他却动手打人，还让他们滚出去。先生，请您离开。建国，先生，没事的，我可以走，但是把我的贺礼还给我。这份大礼，你们不配拿。你说我不配，一张破字儿。好了，你说我不配是吧？那我今天就把这个破字给收了，让你他妈连毛都没有。别，看谁敢收！有几条命给我赔的！不长眼的狗东西！竟然敢销毁此等瑰宝！你他妈谁呀、啊？敢打我！你根本就没有资格知道我是谁。什么瑰宝？你开什么玩笑？老公，你没事吧？你们知不知道，曾经有洋人愿意花一座城池来换此等瑰宝，老师都没有答应。没想到今天，就会在你们这帮人手上。老师，此座乃四海之宝，因流芳千古，万人参贡。学生恳求您，收回成命。哈哈，赵海，有心了，起来吧。谢老师。用一座城换这么一张破纸，是你蠢还是我蠢？就是，说他的字是宝贝，<笑>老子还说我写的是文武呢。真以为我们是乡巴佬，那么好骗呢？夏虫不可语，冰干。呀，还挺能装。王建国，你比太能装啊！这是你从哪儿找来这么一位演员啊？敷这么一套西装，可不便宜吧？你不会打肿脸充胖子，放
把你们明年的开支都给搭进去了吧？就是，一家穷的都揭不开锅了，就为了那点可怜的自尊心，装大款，有意思。装，你们这帮可怜人的眼界也就到这儿了。行。今天我就让你们感受感受被钱砸死的感觉到底是什么样的。来人，他给我。曹海，智者不与愚者相论，你又何必跟他们这种人浪费时间呢？老师说的是。来人，把这一家子给我轰出去，以后苍龙酒店概不招待。是。哎，干什么？放开我！老娘花了钱了，你凭什么赶我们走？你们谁呀、啊？你们啊！我告诉你们，我可是龙云的海归，专程精英。你们就为了这几个穷光蛋来欺负我这么幼稚的客户？你们老板呢？老子投诉你！老板，他说他要找您。哦，是吗？好巧啊！你说他是老板？不可能，这根本就不可能。你认为？我会蠢到不认识自己家老板吗？莫非你你是苍蝇？怎么？难道我要把身份证拿出来给你看呀、啊？不不不不，这这苍蝇，小的冤无中，小小的冤无中冒犯了你。这样，您能把小的当一个屁给砸了？大哥，你干嘛给他下跪呀、啊？他不就是一个破酒店老板吗？有什么好怕的？我闭嘴吧你！你你知道这是谁吗？这个人是财自足的苍蝇，你是个什么东西？你个得罪的，赶紧跪下，敢做这错、啊！苍蝇，呃，对不起，事先是我有眼不识泰山，你息怒，你息怒。所以，你们可以滚吗？苍蝇，今天是我女儿大婚，你就高抬贵手，先让我女儿出席婚礼吧。<笑>不好意思，你求错人了。啊，建国。建国，建国，你看，潘潘，走，咱们回家。行，啊，还等等等，顺顺，你还愣着干什么？还不赶紧求求你姐和姐夫？姐，姐，你看我这宾客都来了，五指婚礼要是办不下去，我以后可怎么嫁人呀？姐，姐夫，五指二婚可不能再办砸了。实在是我有眼无珠，你就放过我跟二狗吧。你求我也没有用，姐，姐，我给你跪下了，姐。哎，建国，毕竟是一家人，而且今天也是炫炫的大喜事，要不？老海，那就听你是娘的吧。谢谢姐，谢谢姐夫，谢谢苍爷。好，既然老师都发话了，那我再给你们一次机会。老师，请。这是，不是，等等，有什么话跪下来再说。二狗，你疯了吗？怎么敢这么对苍爷说话？你不要命了，苍爷，你千万别动怒，他肯定是被你吓疯的。你不要和一个傻子一般见识。二狗，你痴心疯了吗？还不赶紧给苍爷下跪认错？你说什么？你让我给他跪下？我呸！胡二狗，你想死，别带着我们出去。苍爷，这些话都是他说的呀，不关小林的事啊。苍爷，我们没有半点对您不敬的意思。我宣布。从现在开始，他不再是我未婚夫了，我跟他没有半点关系。沧海，你不用这么看着，我告诉你，老子现在可不怕你。我让你跪下，是为了给你一条活命的机会。还有你们，王建国，你以为你教了一个好学生就能动天了吗？现在立刻跪下，叫狗爷，什么时候扣到狗爷开心？什么时候算？还要你？但是还有那么几分熟女的味儿啊！赶紧去洗洗干净，等着狗爷去床上照去照去。五二狗
竟然敢辱我恩师！我今天不管你有什么靠山，有什么倚仗，一定要把你撕碎！曹海，老师，我早就说过，敢侮辱海棠，无论是谁，我绝不姑息。王建国，你敢打一下我身上？我告诉你，我后面的人大人，我可马上就来了。那我还真要试试。凤凰集团到。那我还真要试试。凤凰集团到。凤凰集团且见面礼，千万豪车十辆，上亿别墅十栋，上市公司十家，巨型金矿十座。居然是蓝星商界的万强之首凤凰集团，这可是掌管整个蓝星一半以上资产的存在，怎么会出现在这儿？是啊，上至八旬老者，下至三岁孩童，哪个不知道凤凰集团的威名？到底是哪位大人，我能想如此殊荣，承受凤凰集团的大任？曹海，老师，告诉凤凰，给你师娘的见面礼，待会儿再安排。是，现在。我要让侮辱你师娘的人付出代价。什么？这竟然是送给王建国的？到底是何方神圣，竟然得到凤凰集团的如此青睐？王建国呀，王建，你脸可真大！你以为这些东西是看在你的面子送给你的吗？啊！我告诉你，这可是我这辈子听到最好笑的笑。那你觉得这些东西都是送给你的了？当然呢，睁大你们的狗眼看清楚了，这是什么？就在刚刚，我已经通过了凤凰集团的初始，先直接跳过复试考试。我现在已经是凤凰集团的内部员工了。据我所知，这凤凰集团成立至今，还无一人能直通。而我胡二狗，一夜之间连跳三级，再加上这是巧礼，可见这凤凰集团对我的重视。哼，二狗，我就知道，像你这么厉害的人，一定能得到凤凰集团的重视。是阿口，你现在赶紧和炫炫举行结婚仪式吧，要不然的话，宾客都等不及了。结婚？谁要给他结婚呢？我，我可是凤凰集团内部员工，以后我可是要成为总经理的。我前途无量，他呢？他就是一个二货，你再带一个拖油瓶儿，他哪一点配得上狗爷我？二哥，我闭嘴！你什么身份叫我二哥？记住了，从今以后见着我叫狗爷。是狗爷，求求你让我继续跟着你吧，我是真的离不开你。那就得看你怎么表现了呀。哎、狗爷，你放心，我家炫炫最听话。大伯、堂妹，你们怎么可以这样？是啊，你们为了攀附权贵，不择手段，不惜放弃尊严，真是可悲呀、啊！呸！你们两个乡巴佬，你们知道凤凰集团意味着什么吗？就是，怎么跟我老公说话呢？王建国，你刚才不是想打我吗？来来来来来来，打打打打打，来给你打。怎么？你不敢打了？既然你这么贱，那我就满足你的心愿。嗯王建国，你这个不知死活的东西，你竟敢打狗爷，你不要命了？就是，打狗还得看主人呢。王建国，你完了！王建国，我之前没有身份地位，你打我也就罢了。我现在，我可是凤凰集团的人，你打我那可就是打凤凰集团的脸。今天就是听我老三来的，也救不了你，你就等死吧你！你，为人狂妄。一朝得势便目中无人，嚣张跋扈，我有办法打错吗？就是，你仗着凤凰集团在这儿狗仗人势，哎，不撒泡尿照着自己，是什么狗东西啊？好啊，你们，你们两个真是反了天了
。来人，把他们两个给我拿下！你们两个愣着干什么？就你们没听见啊？把他们两个给我拿下！好啊。我现在以凤凰集团的名义命令你们，把他们两个给我拿下，否则后果自负。来人，把他的嘴给我堵住！快 ！Fuck you，fuck you！ 老子现在可是凤凰集团的人！快放开狗爷！你们两个不长眼的东西，不要命了吗？连凤凰集团的人你们都敢动，你们吃了雄心豹子胆吗？马上他就不是了。浩寒，是给凤凰打电话。就凭你，也该董事长打，你够可儿吗？压下去，快！王健，我就给我等着，我跟你没完！住手！住手！你放放放开！您您就是凤凰集团的董事长吗？我。我是您集团的员工，胡二狗。董事长，她就是牛老师的妹妹。哎，快起来！发生什么事儿了？董事长，你可得为我做主啊！就这帮人，他不仅闹事他还打我。你看，这给我打的，我都给他们说了，我是凤凰集团的。这这不说完罢了，说完之后他打的更凶了。这这哪是打我的脸？这明明是打您的脸吗？就是，我们能证明。这背影，敢动凤凰集团的员工，尔等是想与凤凰宣战吗？谁打的人，给我站出来！就是，你们刚才不是很嚣张吗？啊，现在凤凰集团董事长已经到了，赶紧过来领死！董事长，这一切都是误会，请您息怒，我们不是故意的。是你打的人吗？我，是。是我打的，是我打的。没想到啊，王建，你还挺有主意嘛！现在跪下来，跟狗一样爬过来。王建国，你耳朵聋了吗？还不赶紧爬过来！再吐舌头叫几声，学得像点儿。王建国，你耳朵塞驴毛了呀？非得让我亲自动手？住手！董事长。那董事长，建国打人是他不对，可是这一切都是因为我而起，我愿意承担一切后果。我学生凤凰，拜见老师，拜见师母。什么？你说建国是你的老师？起来吧！不可能，这绝对不可能！董事长，您可是兰溪的商界之首，手底下员工作用百万的。他就是一个穷教主了，怎么被当起的老师啊？住嘴！老师一生奉献自己，传我为人之时，叫我做人之大，你有什么资格侮辱他？你有什么资格侮辱他？我我不是看在老师的面子上，你连通过凤凰集团出事的资格都没有，你不懂感恩也就罢了，却还这般冒犯老师。难道不是因为我实力出众，还是个留学的海归才选择的我吗？传我命令，将胡二狗踢出集团，且凤凰集旗下数万公司永不录用。是。董事长，你再给我一次机会，我真不让他进老师啊！董事长，你饶了我，董事长。是。姐，姐夫，你们别赶我走，我可是你们堂妹啊！姐，姐夫，姐。嗯嗯老师，对不起，学生本来想为师母准备一场隆重的见面礼，却搞砸了，还请老师责罚。凤凰，你的用心呢？老师都看到了，怎么可能责罚于你呢？不过呀，你带来的这些东西，还是收回去吧。哎，这怎么行啊，老师，这是学生的一片心意啊。<笑>我跟你师母这辈子呀，不求大富大贵，只求我们一家人能够平平安安的。你如果真想谢我，就把这所有的东西都换成钱财，捐献给啊那些贫困山区有需要的孩子们。阿妈，来，现在啊
，还有很多很多像帕帕这么大的孩子，吃不饱穿不暖，他们都是四海未来的希望。知道了，老师，学生谨记您的教诲。老海，凤凰，今天呢也辛苦你们两位了。海棠，潘潘，走，咱们回家。爸爸，怎么了？爸爸，抱。你，海棠，你听到了吗？你们听到了吗？爸爸，你在叫我一声吗？爸爸，看他要抱抱。爸爸，同学们，这首诗啊，是我们昨天呀、啊、给大家讲的，大概的意思啊和所有的内容呢。妈妈，你看啊，这条脚如果不动的话，从这儿滑到四十五度，会形成一个什么呀？水果吃了。<笑>好，慢点儿。爸爸，怎么样？今天期末考试有没有信心呀、啊？嗯，当然有。爸爸，盼盼一定会努力考个好成绩的。<笑>好，加油！哎，这个位置上的同学呢？王老师，这是我们班刘小豆的位置，他今天生病了。生病了？是的。哦，好，那咱们现在开始考试。同学们，咱们呀要认真的审题，认真的答题，不要交头接耳啊。哎，听说咱们学校选举新任校长，你们最支持谁啊？不知道。这内部消息一点都没有，但是我觉得要论资质，肯定非王老师莫属。哼，那可不一定。王老师才来了两个月，全班平均分数达到了八十一分，比之前足足高了二十分。如果不是王老师，我都不服。是啊，哎，王老师，你是不是有什么教学秘籍？啊，啊啊这些啊都是孩子们努力的结果，跟我呀、啊、没多大关系。王老师您什么都好，就是太谦虚了。哈哈。这不是谦虚不谦虚的事儿，主要是啊，我用心的去接触了这些孩子以后啊，才发现他们都是上好的国语。你只要用心的去教导，你会发现每一个孩子都是可塑之才。大家快看，曾老师的二班平均分竟然高达九十五分！什么？九十五分？这比王老师还厉害！我的天哪，要达成这样，全班六十个孩子至少一半都得是满分。这比市里很多重点中学的平均分数都要高。看来这次选取校长，曾老师有很大的希望呀。曾老师仅来了一个月，就把孩子们带成神童。他要是能当校长，这儿的孩子就有希望走出大山了。哎，这个二班的学生我带过呀，他们的平均水平我也是知道的，怎么可能在短短这一个月时间内成绩就突飞猛进呢？我看老王，您不会是嫉妒人家曾老师吧？<笑>怎么会呢？咱们二班的学生啊，能够进步的如此神速，我我高兴还来不及呢。不过，这有点太超乎常理了。别看曾老师年轻，那可是都城空降到这里的大城市的老师，就是比我们强。就是，以后有机会了，我们一定要请教请教，咱们也得进步，不是吗？对了，今天下午咱们学校举行的新校长选举仪式，咱们每个老师都要参加呢。时间不早了，咱们赶紧走吧，免得一会儿迟到了。王老师，我们先走了，你赶紧来。哎，好。我记得二班有个学生请假了呀。
呃，各位老师，非常的抱歉啊，由于本人的身体欠药，所以呢不得不辞去校长的职务啊。今天呢，就是咱们学校竞选新校长的仪式啊。在仪式正式开始之前啊，我要宣布一件重要的事情啊，<咳>那就是在这次的期末考试当中啊。咱们学校有一个班的同学，成绩是突飞猛进呀、啊！啊，竟然达到了省重点学校的平均分数线。学校决定自掏腰包，给这个班的每一个学生奖励五百元的学杂费。喂喂，五百分？什么？什么？省重点？哪个班这么厉害？这下可真是山窝里蹦出金凤凰了呀！想必大家。都是迫切的想知道这是哪一个班啊？<笑>那我也就不卖关子了啊！在曾老师的带领下，让二班成为咱们学校的骄傲啊！<笑>咱们用热烈的掌声欢迎曾老师上台讲话啊！来来来，曾老师啊，你看能不能跟大家伙分享一下你的教学心得呀？啊，让大家向你学习嘛！啊！也让我们更多的孩子能够都考出更好的成绩，走出大山嘛！啊，当然可以。哎，好好啊。各位，我之所以从都城来这里支教的目的，就是为了能够有一天让大山里的孩子们走出大山。这后面呀，我也会将我的成功秘籍分享给大家。好，不愧是都城来的老师，就是有法子。就是，人家可是新时代人才。如今长江后浪推前浪，我们这些老师都不行了。<笑>好，那咱们进行下一步啊，呃，新任校长的竞选啊，大家踊跃投票啊！哎，你们不要看曾老师年轻啊，你们就瞧不起他啊，那我可是不会不管的啊。校长，您客气了。<笑>呃，大家要是没有别的什么事儿，那咱们竞选正式开始啊。<笑>等一下，我有话要说。等一下，我有话要说。王老师，您是有什么事儿吗？校长，我站起来就想问曾老师一句话，不知道可不可以？啊，呃，自然可以。曾老师，你确定这份成绩单是真实有效的？那当然，王老师，您这是什么意思？各位，我怀疑二班学生期末考试成绩有问题。我的天，王老师这是要干什么呀？嘘，小点声，你不知道吗？王老师下乡之前可是特级教师，本次校长之选，他的进步最大，可是现在却被曾老师盖了风头，他当然有气。原来如此，我就说他怎么不高兴，原来是他怕曾老师抢了他的位置啊！王老师啊，说这话你可要考虑清楚啊，这不仅仅关系到曾老师的名誉，还会影响到孩子们的前程啊！无凭无据，你可不敢胡言乱讲。我知道，王老师，你的心情我是可以理解的。但是我今天之所以能站在这里，那靠的是我的本事和学识。曾老师，你真的不愿意承认自己弄虚作假吗？王老师，你这话就没意思了。没有的事情，我如何去承认？我可不像某些人呀，仗着自己年纪大了，又是什么特级教师。就在这里随意抹黑他人的功劳，曾老师，我劝你还是想清楚。我不想将事情弄大。你现在退出竞选，还来得及。下话，平常看你是特级教师的份上给你面子，但也不容你随意抹黑我。曾老师，我对你真是太失望了。你不就是看我比你干得好，要抢走你校长的位置吗？好，你说我弄虚作假，证据呢？好，那我问你，二班的刘小豆同学因为生病根本没有参加考试，可这成绩单上的九十三分，从何而来？什么？我对这成绩单是假的？我就说全班怎么突然考得这么好，闹了半天原来是有猫腻。曾老师，这到底是怎么回事？哎，校长，刘小豆同学是因为高烧耽误了考试，但是
，我这也是根据他平常的一个考试成绩测算的。对，所以这成绩是你后来加上去的，是吧？曾老师，那你觉得这样做真的妥当吗？你有没有向学校报备过？王建国，你这就是故意找茬！就这点小事，至于报备吗？曾老师，你糊涂啊！怎么可以这样随便啊？我，校长，既然这份成绩单有问题，那么。我建议不能作为最终的考核标准。凭什么？既然他的成绩不算算，把他抹掉不就行了？即便是这样，我二班的成绩那也是历史新高。曾老师，发生这样的事，你打的成绩单都不由得让人产生一个问号。对呀，怎么可以这样呢？曾老师太落难，这简直就是瞎胡闹。校长，各位老师，我建议重新安排一场考试，检测一下二班同学的真实水准。只有发现问题。才能在后续的教育中精准解决。放弃，放弃！你算着急啊？凭什么让孩子重新考试？我就是呀，我们家孩子成绩已经出来了，凭什么不作数？呃，各位学生家长哈、啊，呃，大家不要着急，有什么话咱们慢慢说啊。校长，您快帮我们评评理啊！就是啊，我们王二辛辛苦苦了一年，好不容易考了个高分，他。这说成绩不算数，就让我们单老师说理啊！就是呀，我看你就是妒忌我家孙子考得好，故意报复我们。这种人根本不配为人师表。各位家长，请大家冷静冷静，重新安排考试呢，是为了确定孩子们的真实水平，以便于啊我们更精准的实行教育。其实这样做呢，也是为了孩子们好，希望大家能够积极的配合。闭嘴，说的倒轻松，我家孩子就会发挥不正常，明天的学校费。你说、啊，就是呀，我家娃儿他爸在工地干活，上个月摔成瘫痪了，他妈跟着野男人跑了，家里现在一分钱都拿不出来，好不容易能领个五百块钱的学杂费，可你非要拦着，你这是让我老太婆的命啊！哎呀，我的命好苦啊！奶奶，不要哭了，我心疼。王建国。你看到了没？这就是你干的好事。大娘，大娘，你先别哭，你听我说，啊，孩子的事我会想办法负责的啊。你负责？你哪有什么能力负责？大娘，你怎么打人呀、啊？就是，王老师是站在公正的一方，你们不能动手打人呢。大家都来看呐、啊，到底有没有人管？你们想干什么？敢碰我们一下，行不行？我们去乡里告你。那个各位大娘，你先别哭了。我理解大家的心情，学杂费的事情，我会想办法处理。而且啊，我说到做到。王老师，这话可不能乱说呀！咱们学校学生家庭普遍都比较困难，您给我们投多少钱啊？我这次回到咱们的家乡，就是想尽自己的努力，让咱们这儿的孩子走出大山，摆脱贫困。些许钱财又算得了什么呀？各位，我再啊重新叮嘱一下，这个重新安排考试，不是啊为了排名，就是啊为了检测学生的真实水平，来年才能更好的制定学习计划。咱们这大山里的孩子呀、啊，无论从教育上还是啊那个见识上，都比别人慢了一步。如果再不努力啊，加快脚步，这就要被社会所淘汰的，这一辈子都要困在大山里的呀。王老师。我们误会你了，王老师，是我老太婆错了。大娘，您不用道歉，你们的心情啊，我都能理解。哎，王老师，你就要走了吗？校长的选举仪式还没有结束啊。我回去啊，重新的安排考题。至于校长选举啊，无论谁来担任，只要一心为了孩子，一心啊为了教育，我都举双手赞成。王老师，刚才可真威风呀！王老师，刚才可真威风呀！你这话什么意思？什么意思？你为了坐上校长的位置，还真是不择手段呀！不惜自掏腰包垫付学杂费，还真是让我佩服
，曾老师，你到底想说什么呀？行了行了，别装了，这里就你我俩人，直接说条件吧，怎样才能放弃校长竞选？我早就说过了，我对竞选校长毫无兴趣。汪建国，你别给脸不要脸，站稳了给我听清楚了，我舅舅是总督大臣，背后的龙神殿有十万余众，你拿什么跟我斗？龙神殿怎么现在知道害怕了？实话告诉你吧，我来这里就是镀金的。关于那些什么考试成绩，老子才不愿意花一点心思在上面。我在这里就是担任一年校长，到期了我就会调离这个鬼地方，去都城担任文学部长。你说什么？只要你老实一点，到时候这个破位置，你想要给你也不是不行。按照你的意思，你来这里根本不是为了教书育人，而是利用这些贫困学生来捞功绩，对吗？这人呢、啊，他向来就是分三六九等的，蹲到大山里，那就是他们的命。这样吧，你现在出去跟他们解释一下，刚才那是误会啊。解释？哼，我看你是做梦。你解释？我看你是做梦！你，王建国，你还真是敬酒不吃吃罚酒。曾慧，若你为了孩子们，校长职位让给你爸，但是你这人心术不正，利用贫苦的孩子，我绝不答应。我看你真是不想活了，一个月几百块，你玩什么命呢？滚！你给老子等着，到时候你肯定会跪下来求我的。喂，嗯，舅舅，我要举报一个人，他叫王建国。哎，谢谢爸爸，爸爸最好了。哈哈哈！你们是什么人？少废话，谁是王建国？我是王建国，你们干什么的？总督有令，即刻将罪人王建国抓捕归案。给我拿下！不要！不要！爸爸！即刻抓捕罪人王建国，回来！给我拿下！别别别别！你们不能背我吧？你们这句话是不是会放开我爸爸？总督府男人也敢拦，真是不知死活！来人，给我打！住手！建国，我跟你们走遍吧，再敢动我妻女，我让你们后悔终生。建国，你没事吧？有没有受伤？爸爸，你疼不疼？爸爸，爸爸不疼，还疼。我这辈子行得端走的正，无论什么事情，我都问心无愧。你跟孩子在家好好待着。别担心，走吧。建国，爸爸。海涛，放心吧。建国，爸爸。王建国，我劝你尽早老实交代自己的问题，争取从轻发落，否则后果自负。我没什么可交代的。王建国，你真有种啊！死到临头还敢嘴硬，死到临头还敢嘴硬。小辉，是你搞的鬼。陈凯里哥，他是我一个同事，劳烦二位行个方便，给个面子，他单独聊两句。那好吧，既然你们两个都是同事，那就趁早劝他认罪，免受皮肉之苦。啊，谢谢二位。耿辉，你想怎样？跟我作对，这就是你的下场。你在老子眼里如同蝼蚁一般，我一根手指头就能捏死你。跟你作对的人从来不是我，而是你做的事。有亏于一名教师的称贵，我绝对不会允许那些孩子毁在你的手里。那你可真是太高尚了。
，死到临头还这么嘴硬。哼，那老子今天倒要试试，看是你的嘴硬还是你的骨头硬。周慧，我劝你，还是死这条心吧。一个拿自己学生当利用工具的人，你迟早会受到惩罚的。惩罚？妈的！看来老子今天不给你一点厉害看，你都不知道什么是天高地厚。不靠！天高地厚，不靠！小辉，干什么？这里是审讯室，不是你撒野的地方。哎，舅舅。呃，您来了、啊，就是他，这个老家伙，他到现在都冥顽不灵，他不接受配合，还口出狂言呢。我是实在忍不住，所以才……哦，你就是光听，进了审讯室就乖乖交代，免得受皮肉之苦。我身正不怕影子斜，没什么可交代的，倒是想问问你，为何强闯我家？是谁允许你滥用职权的？王建国，真是好大的狗胆！你知道这位乃是四海总督。权势滔天，背后更是仰仗着天下之首龙神殿。你有什么资格质问他？哎，舅舅，你也看到了，这个老家伙，他不仅不交代犯罪之事实，还牙尖嘴利，这分明是对你的权威进行挑战呢。哎，外甥，我现在就替你好好去教训教训他。这老东西，你的死心大！动手，我让你动手了吗？王建国，临危不乱，倒是有一点为人师表的风范。但是你身为一名人民教师，干出如此龌龊之事，你难道心里一点都愧疚吗？我王建国拜生为师，无心无形，诚如明镜，有何惭愧？哼，冠冕堂皇，冠冕堂皇，还装呢？实话告诉你，你的丑事我舅舅已经知道了。你是不是承诺自掏腰包垫付学生的学杂费？目的就是为了讨好学生家长。我说的可对？我是承诺帮助各位家长减轻负担，这个没有问题。但是我最终的目的，是帮助各位学生改善生活。先生大意啊！一个月区区几百块钱工资，还不心往里搭钱，还真是无费之楷模。王建国，你还有何话说？欲加之罪，何患无辞？我问心无愧，不用向任何人解释。舅舅，对你这等贱骨头，居然让他好好尝尝苦头。王建国，既然你如此冥顽不灵，那今日就亲自收拾你，以正风气。来人，将他所做的丑事篆刻牌匾，镶于胸前，与他一同挂于都府墙上示众。是。你好大的胆子！龙小子要是知道你这么……不分青红皂白，不知该如何惩罚于你。说什么？你竟敢如此称呼龙神大人！今天谁也救不了你。龙神殿者，身正不令而行，不忘本心，天地之大，任而驰骋。若有违者，天诛地灭，人神共怒。若有违者，天诛地灭，人神共怒。妈的，死到临头喊那些破口号，有个鸟用？老子现在就弄死你！来、啊。建安，舅、啊、舅，你打我干什么呀、啊？闭嘴！你到底是何方神圣？为何知晓戒令？我乃龙神之师，神殿戒令乃我亲笔所提，你说，我怎可不知？哎，好一个王建国呀！你想死也别拉上我们。龙神大人乃位于神殿，岂是尔等能染指的？现在就拔了你的舌头！嗯、啊，舅舅。您这是干什么呀？跪下！小人自责，知龙神之事未明，多有冒犯，犯下天罚。小人愿用生命来赔罪。舅舅，您是不是疯了呀？这个老家伙不就喊了几句口号吗？怎么把你吓成这副模样了？闭嘴！刚才王先生所言，是龙神殿之训诫，龙神大神吃力。念出此令者，龙神殿中当逐见神尊。啊，王王老师，不不不不不，王先生，我错了，是我有眼无珠，还请您恕罪。滚开
先生，小人无情长夜，差点犯下大错。从今日起，小人愿卸下总督之职，为王神殿负荆请罪。至于此子，还请王先生发落。至于此子，还请王先生处置。王王先生，我我再也不敢了。您把我当个屁人放了吧。我这才刚刚结婚，我还没有孩子呢。我就不能死啊！<笑>舅舅，您快替我向王先生求求情，我真的不想死啊！天作孽不可为，自作孽不可活。王先生乃世间之巅，而你却血口喷人，侮辱于他，你叫我如何保你？请龙师处理此子。耿辉，我既以为人师，便不会沾染杀戮。你心术不正，不配再当老师一职。我劝您自行离去，日后好自为之。如若再行为不端，找上你的可就不是我了。多谢龙师大人不杀之恩。哼，多谢龙师大人。喂，老婆，这下彻底完了，我当不了部长了。是腐败事业的废物。既然如此，以后不要联系。程雨蝶，你什么意思？你不知道我今天惹上了天大的人物，人家可是龙山大人的老师。我差点命都没了，你非但对我半点都不关心，却还要离开我，你真的好狠心啊！你说对方是谁？龙山大人的老师？是啊。怎么了？等我。终于找到你了，程雨蝶，你他妈想吓死我呀？老公啊，你受伤了。严重吗？呃，雨蝶，你今天是不是吃错药了？你平常不这样啊？哪有，你是我老公嘛，我当然要关心你。不过老公，你今天能活命，可全靠龙山老师高抬贵手。咱们可要好好准备，谢礼感谢人家。怎么感谢？啊？我去准备酒店。咱们好好宴请王老师一家陪你道歉，要是能傍上这棵大树，咱们家前途无量。有道理，我一定把王老师请来。新话开始。禀报龙神，探子来报，汉阳国二十万大军正藏于境外，似乎有什么大动作。现在的情形，意欲何为呀、啊？龙神，我们应该如何应对？疫情乌合之众，召集神众，密切关注，如有异动，随时斩杀。是。对了，龙神，我们的技术部门在四海检测到了汉阳国的探子。您看，什么？你说四海？难道他们发现了老师的东西？传令，风雨雷电四神教集合起，随我出发四海，不得有误。是。都准备好了吗？万事俱备，只欠东方。这次我倒要看看他如何掏出我的手掌心。哎，哎哎，朋友来了，我来了！哎哎哎，哈哈哈我老鹰来了！哎哎哎哎哎，王老师，王老师，怎么回？一点心意，还请您收下。你来干什么呀？之前的事情是我的不对，感谢你给我一次改过自新的机会。现在我明白了，作为一名人民教师。
就不应该有任何的私心，否则的话会对教师这个神圣的职业带来抹不掉的污点。今日我增辉发誓，从现在开始，我会全身心的投入人民教师行业，用星星之火点燃微光，带大山里的孩子走出大山，出人头地。邓辉啊，你能这样想，很好。但我还是希望你能够真正的身体力行，赔礼啊就算了，带回去吧。王老师，我老婆知道这件事情以后，特地的设了一桌饭菜，想要宴请你们家，以表达我们的一个心意，求给我们一次道歉的机会。求你了，建国，这人是谁呀、啊？这个学校的同事。来，快快快起。既然是同事，那有什么困难咱就帮一下。嗯，人呢？不是说好了在这里吗？老婆，你在哪呢？王老师来了，赶紧出来迎客。哈哈哈哈哈！王建国。真没想到，我们竟是以这种方式见面。你认识我？当然，王教授，我找你很久了。我这里有一桩好事想拉你入伙，你不会拒绝我，对吧？建国，你认识那位姑娘吗？啊、老婆，你胡说什么呢？别闹，赶紧过去打招呼。老婆，你你也配碰我？啊啊啊、程雨蝶，你疯了吗？我可是你老公啊！老公，就凭你吗？我跟你在一起不过是为了隐藏身份，如今任务完成，当然不需要你。什么？原来你一直利用我？你我早。啊<笑>你究竟是什么人？王教授，自我介绍一下，我叫程雨蝶，这是我的大夏名字，你也可以叫我雨蝶和子。翻译外包，你入我大夏所为何事啊？像您这样的人才，就应该为我国所用。跟我回去吧。你做梦！王教授，我希望你能配合我，我们可以给你享用不尽的金钱，还有权利，否则，你将享受一切人生的终极痛苦。我劝你还是死了这条心吧。敬酒不吃吃罚酒，既然如此，动手吧。我不动，你们不要碰我的妻子和女儿。好、啊，爸爸，别怕。王教授，啊、你就是敢再动一步，我可不敢保证你妻子女儿还活着。你有什么事就冲我来，欺负一个女人和孩子，你算什么本事？王教授，你隐姓埋名整整八年，保住了整个四海人的命，可到头来得到了什么？还不是一个一事无成的中年男人。夏虫不可语病，你懂什么？是吗？哎，只可惜了这对母女啊，等了你整整八年，<笑>被人欺负了八年，如今好不容易团聚了，死了多可惜呀、啊！你该死！你有本事把他们都放了，你冲着我来，要杀要剐，悉听尊便。建国，<笑>王建国，<笑>看来你还是不够重视他吧。既然这对母女对你来说可有可无，那我就自己处理了。抬头，妈妈，妈妈，妈妈，你们这群畜生！我妻女要是有个三长两短，我绝对不会放过你们任何一个人。没事。
，爸爸，阿姨，爸爸，求求你了，你不要杀害我妈妈好不好？王教授，女儿真是懂事呀。说要是我手滑，不小心磕伤了新来的小脸蛋，他以后还怎么做人呢？程雨蝶，你是个疯子，你到底想要干什么呀？就不要伤害我女儿。王教授，我知道你是一个可以为了家国大义舍弃自己的人。是啊，你能舍弃苦等了你八年的老婆孩子吗？不要！你们放开他！只要你肯为太阳国效力，届时你的地位只会在天皇之下，连我也可以侍奉在你的左右。你看如何了？如此对待他们。你休想！那就别怪，别怪我斩断你的腰杆。<笑>我数三下，你若是不跪，我就割断他的脖子，让他跟你天人永隔。杀！我不要！啊！害他！去死吧！不要！我跪！我跪！快叫我！不要！不要！不要！愣着干什么？赶紧跪啊！看着你的老婆还能死在你面前吗？王家华，不要听他的话！等了你八年，是因为我能感受到，虽然我们远隔千里，但是你却无时无刻的想着我和孩子。虽然我不知道你这些年都做了些什么，但我知道你做的一切都是为了四海的人民。如今这些倭寇想让你背叛四海，成为历史的罪人，你听见不能答应的。何道，可是没有我是。能和你团聚，我已经很满足了。你记得，我海棠，生是你的人，死是你的鬼。我下辈子还要嫁给你，妈妈，爸爸爱爸，爸爸不哭,哭。你爸爸是个大英雄，你也是个小英雄，我们应当用生命去守护四海。不，不，你去。王建国，你干什么？你疯了吗？我干什么？你要是不放了我的家人，你们永远也别想得到我。你也别想来再再找你了。等等，等等，不要！嗯、老师，学生来迟，您受惊了。海棠。学生龙神拜见老师，拜见师母。小龙，你来的太及时了，这次你算是帮了老师的大忙了呀！起来吧。学生来迟，老师没有责罚，已是万分庆幸。嗯，龙神，真没想到，竟然能在这儿遇见。请老师先行休息，剩下的事情就交给学生吧。好，来。你身为太阳国的沃主，还差点做出伤害我老师和师母的事情，你的所作所为，人神共愤，天理难容。今天，我就替天行道，收你狗命。不愧是龙神殿主。果然气势十足啊！不过，你真以为你是我的对手呀？哼，有什么招数就全部使出来吧。阿藏，出来吧。龙神，虽然你是十万龙将之主，可你终究只是一介凡人。阿藏是我们太阳国最强之人，我劝你还是退去吧。哦、oh, ，是吗？龙神，我可以给你们个机会，只要你乖乖把人给我交出来，再归顺于太阳，我向你保证，你
，一定会是世界第一的尊者，如何？我呢，没有比这更小的刀啊，但用来杀狗足够。你敢羞辱我？阿藏，一招干掉他。小龙，当心！老师，请放心，这种货色还不值得在意。你的，蛇的。王建国，现在可没人能帮得了你，你还不改变主意吗？建国，这下怎么办呀、啊？嗯，白糖。你放心，这小龙啊，就爱调皮，只是陪他们玩玩而已。<笑>说什么？老师，您说出来可就不好玩了。<笑>怎么？那你，你不可能，你我。你该下地狱了。是号称世界最强的龙神大人，果然名不虚传。不过，你要是杀了我，我们太阳国二十万大军已经入驻四海边疆。一小时之后，我若是不能安全离开，便会大军压境，直捣四海都城。你偷我一下试试看。事情办得怎么样了？报告龙神，三分钟以前，龙江已全歼太阳国二十万守军。报告龙神，三分钟以前，龙江已全歼太阳国二十万守军。不可能，绝对不可能！我麾下神将个个可以敌百，你那二十万的虾兵蟹将又有何用呢？来人！把他给我带下去，严加看管。是。起来了，别装了。<笑>老师，小龙，这次你真的辛苦了，快快请起。叔叔好棒，打败了坏人。<笑>那个小龙，既然事情已经解决了，我跟你师娘还有孩子呀、啊，我们就先走了。老师，请您稍等一下，其实今天学生前来。还有其他的事情要办，进来吧。啊，唐海，小龙，烽火，你们这是？老师，您为了阻止蓝星毁灭，奉献自己整整八年的青春，如今蓝星安宁，倭奴彻底瓦解，学生几人特奉国主之令前来，为您进行授衔仪式。今特封王建国教授。国士无双之前，享太庙，受香火；享太庙，受香火。好。